I-change natin ang home page. Use two finger going to the left. So, use two finger going to the left para ma-change natin ang home page. Ayan. Hi mga KMD! Welcome back again sa aming YouTube channel, Bevin Vic, Mother and Dollars Vlog. Alam niyo ba mga KMD na pwedeng gumamit ang bulag, blind, or low vision ng phone? Hmm. Pwede nga ba? Pwede, pwede. Pwede silang gumamit ng phone. Paano? Yan ang ituturo ko sa inyo. Paano nga ba makakagamit ang mga bulag, blind, low vision ng phone? Yan ang gagawin kong tutorial. Paano ko nga ba natutunan ang gumamit ng phone na kahit hindi ko ito nakikita? Yan ang natutunan ko dito sa Australia at yan ang share ko sa ating mga kaubayan na low vision, blind, or bulag. Kung kaya may kapamilya na bulag or low vision, let's help them to be independent. This way, magiging independent sila at malaking tulong sa kailang gumamit ng phone. Lalo na na kapag may anak ka na gustong gusto nila makagamit ng phone o matuto o mag-aral na mga bagay na to. Yan pa ang inuturo ko sa inyo. Huwag yan natin patagalin. So, let's watch this. Ang gamit ko po na phone ay Samsung Galaxy A71. Ituturo ko po sa inyo kung paano pwedeng gumamit ang mga blog, blind, or low vision ng phone kahit hindi niya nakikita ang screen. Una, pumunta tayo sa apps. Punta natin ang mga apps. Hanapin na rin ang settings. Click natin ang settings. Pagdating sa settings, punta tayo sa accessibility. Hanapin lang natin ang accessibility. Click lang natin ang accessibility. May makikita kayong screen reader. Click lang natin ang screen reader. At may makikita kayong voice assistant. Si voice assistant ang makakatulong sa mga taong balag, blind, or low vision para makagamit ng phone. Babasahin ni voice assistant ang mga nasa screen. Turn on lang natin ito. Double click or double tap. Yan. Voice assistant on. Screen reader. Para ma-change natin ang nasa screen, swipe to the right. Navigate up but screen reader. Voice assistant on. Switch. Tutorial. Duck quick typing. Use this off. Switch. Settings. Double tap to act when voice assistant is on. Your phone provides spoken feedback to help blind and low vision users. For example, it describes what you touch, select, and activate. If you turn voice assistant on by mistake, tap the switch until an outline appears around it, then double tap it to turn it off. Perform the same action for the OK button in the confirmation that appears, showing item 5 of 5. Ayan. Ngayon. Ibabak natin siya para mapunta tayo sa mga apps. Ituturo ko sa'yo kung pa, sa inyo kung paano gamitin si voice assistant. So, back. Pag ginamit lang natin ang one tap, babasahin lang ni voice assistant ang inyong tinatap. Para may activate natin, kailangan natin siyang i-double tap. Back button, not in list. Double tap to activate, double tap and hold to long press. Set. One UI home. Ayan, nasa home na tayo. Ang gagawin natin, ipabasa natin kay voice assistant ang mga nasa screen. Hanapin natin ulit ang settings. 
Pag nahanap na ni Voice Assistant na settings, i-double tap natin kahit saan sa screen. I-double tap lang natin pag sinabi niyang settings. Para may activate ito, double tap lang natin siya. Back button, search, edit, more options, folder, 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 Play Store, Samsung, Galaxy, Facebook, Spotify, Netflix, phone, messages, camera, gallery, clock, contacts, settings, custom app, settings, showing item one of one. Ngayon, ipapabasa natin kay Voice Assistant kung ano ang mga nasa settings, kung anong option ang mga nasa settings. Settings. Search settings. Samsung. A software. Close button. Connections. Wife. Sounds and vibra. Notifications. App notifications. Status bar. Do not disturb. Double tap to activate. Yan. Kung pwede nyo rin siyang i-up and down, gamit ang two finger up and down. Wall. Down. Screen. Do the count. Do the advance. Digital battery storage. Ma Digit event to the cap. Look right by lock. See what display. Notification. Yan. Ganyan nyo po siya gagamitin. Double tap ulit natin. Ituturo ko naman sa inyo kung paano, paano mag-change ng homepage. Back button. One UI home. So... I-change natin ang homepage. I-change natin ang homepage. Use two finger going to the left. So, use two finger going to the left para ma-change natin ang homepage. Ayan. Ayan, na-change na natin siya. Ngayon, ipahanap natin kay Voice Assistant ang YouTube. Double click alit ulit natin siya kahit saan sa screen. Back button search more options game launcher Samsung smart switch home Zoom Messenger Afterpay Mirabella YouTube custom act YouTube showing items one to two of twelve. And si YouTube para makapag search tayo kay YouTube pahanap natin kay voice assistant ang search button. At double click lang natin to pag narinig na natin to. YouTube. Cast. Notifications. But search button. Double tap. In editing. Search YouTube. Edit box. Showing. E. U. D. Hindi siya. Yan. Backspace. T deleted. Yan. Backspace. T deleted. Back. T-deleted. T-deleted. Yan. Ma-activate lang ang letters kapag dinoble tap nyo ulit to. S. S. Shift is off. A. A. Yan siya. Ganyan gamitin ang keyboard. Backspace. Deleted. Back. S. Deleted. Showing items 1 to 5 of 40. Ngayon, ipabasa natin sa kanya ang screen. Voice search button. Dev and Vic. Edit suggestion. Dev and Vic. Double tap to activate. Keyboard hidden. Showing items 6 to 12 of 47. Ayan, ang aming channel. Showing items 4 to 12 of 47. Yan ang aming channel, Bev and Vic. Para i-activate natin ang video, swipe lang natin, at pag narinig nyo ng kung anong video ang gusto nyo, double tap lang din. Bev and Vic, 34 subscribe. Double tap to activate. Subscribe to Bev and Vic, disable. Latest from Bev and Vic heading. Funny prank to Vic with pasa and or jokes, grinning face. Showing items 1 to 8 of 26. Minute player is off for back. Showing items one to back. One UI home. Ayan po. Ganyan po siya gamitin. 
Huwag niyo pong kalimutan subscribe ang aming YouTube channel, Bevin Vic. Ganyan lang po siya gamitin. Lagi niyo pong i-double tap para i-activate ang apps. Para i-activate niyo ang apps na gusto niyo. Ganun rin po ang keyboard. Para magamit niyo ang keyboard, double tap lang ito. Yan. Si voice assistant ang tumutulong sa mga taong bulag, blind, or low vision. Hindi naman kailangan makita ang screen. Binabasa naman niya ang screen. As soon as alam, ng, alam niyo ang mga nasa apps, kumpara sa nito at kung anong gamit nito. Sa una, sa una, para kayong mahihirapan. Pero pag unti-unti nyo na siyang laging pinag-aaralan at pinapractice, napakabilis nyo na ito gamitin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ko siya kabilis gamitin. Uh, home screen, page one of three, default app screen, page, page, page one of two. YouTube. YouTube. One. App screen. Page two of two. Page one of two. Home button. Back button. Back. Button. Search more on folder. 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 Place. Sam. Galaxy. Face. Spotify. Netflix. Phone. Messages. Camera. Gallery. Clock. Contact. Settings. Ayan. Punta tayo ng settings. I-turn off natin ang voice assistant. Tuturo ko sa inyo yung paano yung i-turn off ang voice assistant. Settings. Cus settings. Showing items 5 to 9 of 31. Showing items 26 to 30 of 31. Hanapin lang ulit natin ang voice assistant. Showing... Showing items 20. Accessibility. Vo accessibility. Showing item 1 of 1. Screen reader. Get spoken on. Screen reader. Showing items 1 to 5 of 5. Voice assistant on. Switch on. Turn off voice assistant. Turn off button. Not in voice assistant off. And po. Ganun lang po siya. Gamitin. Yan. Kaya lang po siya kadali gamitin. Pag lagi nyo na po siyang pinagpa-practice, lagi nyo po siya pinapractice, patagal ng patagal, na mabilis nyo na siyang gamitin. Sa una, mabagal, hanggang pagkatagalan, pabilis na pa kayo ng pabilis. Basta alam nyo lang yung apps, Ko, yung apps na kailangan nyo. Kumpara sa yung apps. Yan. Memorize nyo lang kung saan kayo pupunta. Kung anong kailangan yung apps. Sa settings. Kasi binabasa naman ni voice assistant ang mga kailangan nyo. Binabasa naman niya yung nasa screen. Kaya kahit hindi nakikita ang screen, binabasa naman ni voice assistant. Kaya ganyan makakatulong si voice assistant sa mga taong bulag, blind, or low vision. Ayan po. Ayan na po. Ganyan po. Pwedeng gumamit ng mga taong bulag, low vision, or blind. Ayan po mga ka-MD. Basta yun lang po ang yung gagawin. Double tap lang po para i-activate ang mga apps na kailangan nyo para magamit nyo ito at may open nyo ito. Ganon din po sa keyboard. Sa keyboard naman, kailangan nyo siyang i-double tap. Pag isang tap lang ang ginamit nyo, babasahin nyo lang sa inyo kung ano yung kiniklik nyo. Para may activate nyo mga letters o mga apps, double click lang po ang inyong gagamitin. Yan po, ganyan po makagamit ang mga taong blind, bulag, or low vision ng phone. Using a listening with the phone. So, nandiyan si voice assistant para tulungan sila makagamit ng phone. Ayan po mga ka-MD. Sana may nai-share ako sa inyo. At doon sa may mga taong 
um, may kamag-anak na low vision or blind. Kung meron kayong kapatid, magulang, kaibigan, kapitbahay, anak, yan. Pwede nyo silang tulungan makagamit ng phone. Ganun rin po ang pag- Pero pag, pag lagi nyo po siyang pinag-aaralan, hanggang patagal ng patagal, lalo na kayo, lalo nyo na po siya makakabisado at lalo na nyo na siyang magagamit na mabilis. Yan po. Maraming salamat po sa panonood ng aming video, sa aking tutorial. At maraming salamat po sa mga taong nagsubscribe sa aming mga video. And sa mga taong nanonood, thank you so much and God bless you all. Please like, share, comment. Comment po kayo kung mga tanong po kayo na gusto nyo malaman about sa ating tutorial. Please comment and thank you. For now, Bye. Please, don't, please don't forget to follow and subscribe to our YouTube channel and our Facebook page. And guys, give us a thank thumb. you, everyone. And guys, have you had to give us a huge thumbs up? Bye. What are you gonna say? Yeah, give you a huge thumbs up, guys. Yes. And Bye. And channel.